Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich heiße Felix und heute gibt es ein Update zu Universe Trading oder ehemals Trust Your Universe. Das ist aktuell die einzige Plattform, die ich persönlich noch fürs Copy Trading nutze, die mir schöne Profite abwirft. Ich habe es ja in meinem letzten Video erklärt, Taylor Capital habe ich beendet, weil es aus meiner Sicht mit dem chance risiko nicht mehr gestimmt hat, beziehungsweise sie mit ihren Trades einige Fehler gemacht haben. Und deswegen aktuell, wenn man jetzt Wolf Capital mal außen vor lässt, da man dort nicht direktes Copy Trading betreibt, sondern das Ganze durch Staking funktioniert, ist Universe Trading aktuell die einzige Plattform, in der ich mein Kapital liegen habe und mit diesem Kapital getradet wird. Und ich möchte heute in diesem Video noch mal genauer auf die neue Plattform eingehen, was man denn machen muss, wenn man vielleicht noch nicht mit der neuen Plattform vertraut ist, wie man die einzahlt, auszahlt und auch alle sonstigen Funktionen für die Sicherheit des Accounts nutzt. Wir starten jetzt erstmal mit meinen persönlichen Statistiken, wie es jetzt bei mir seit dem Einstieg circa Anfang Februar aussieht, wie viel Rendite ich letztendlich gemacht habe und was mein Kontostand hier gerade beträgt. Dafür nutzen wir natürlich wie immer die Performance auf MyFXbook, indem man genau nachvollziehen kann, welche Trades gemacht wurden und wie viel Rendite über die letzten Monate erwirtschaftet wurde. Und hier sehen wir beispielsweise seit meinem Einstieg im Februar haben wir durchschnittlich eine Rendite von 5% in den letzten drei Monaten gemacht. Der Mai war jetzt etwas langsamer. Das hat natürlich auch überwiegend mit der Umstellung auf die neue Plattform zu tun. Also es gab weniger Trades als gewöhnlich. Meine persönliche Rendite durch die Swaps von Bitcoin in US-Dollar und zurück, also durch das Mitnehmen des Preisunterschieds beim Bitcoin, ist hier eine knapp 40-prozentige Rendite zustande gekommen, wenn wir hier die paar Satoshis noch mit dazu zählen, sind wir ungefähr bei 1395 US-Dollar. Mein initialer Einzahlungswert waren ja 1000 US-Dollar. Das bedeutet, ich hatte jetzt einen Schnitt von rund 10% pro Monat, die ich mit Universe Trading erwirtschaften konnte und das ist natürlich eine herausragende Rendite für das, dass der Bitcoin im Grunde kein großes Price Movement gehabt hat, außer den einen größeren Move von den unter 20.000 auf die knapp über 30.000 und man diesen hier schön mitnehmen konnte, eben durch die verschiedenen Accounts, die man hier erstellen kann. Das werde ich auch gleich im weiteren Verlauf des Videos nochmal besprechen. Also das ist mein aktueller Stand, ca. 40% Rendite seit dem Einstieg Anfang Februar, was sich, denke ich, durchaus sehen lässt. Jetzt machen wir das Ganze Schritt für Schritt und zwar das Erste, was man natürlich immer macht, wenn man auf einer Plattform ist, man braucht einen Account. Dazu muss man sich hier, wenn man vorher noch nicht in Trust the Universe investiert war, einen komplett neuen Account erstellen. Alles, was man machen muss, wenn man bereits in Trust the Universe investiert war, habe ich in meinem letzten Video bereits gezeigt. Hierzu einfach dieses Video anschauen, in dem ich auf Taylor Capital und Universe Academy eingehe. Also dann hierfür einfach einen neuen Account registrieren. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung, in dem man seine Daten eingibt. Danach muss man einen KYC-Prozess durchführen, also quasi einmal die Daten aus seinem Personalausweis hier einreichen. Und sobald dieser KYC-Prozess genehmigt ist, was in der Regel ca. 24 bis 48 Stunden dauert, könnt ihr dann Gelder einzahlen, diese im Trading Account hinterlegen, entweder korrelieren zum Bitcoin oder im US-Dollar Wert und dann anfangen Rendite zu machen auf eure Einzahlungsbalance. Das ist dann das Dashboard hier und bevor man eine Einzahlung macht, würde ich empfehlen, dass man sich erst um die Sicherheit seines Accounts kümmert. Dazu geht man hier einmal auf Profile und Security und richtet sich dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Heißt, ihr nehmt euer Handy, scannt einmal den Code, den ihr im Hintergrund seht und habt dann sozusagen ein zusätzliches Sicherheitsinstrument, einfach dass euer Geld geschützt ist, falls euer Account gehackt werden sollte. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier auf der Seite auf die Wallet gehen bzw. auf die Funds hier in diesem Fall, klickt dann auf Einzahlen. Also man kann das Dashboard hier in Englisch als auch in Deutsch anzeigen lassen, je nachdem womit man sich eben wohler fühlt. Dann kann man hier auswählen, ob man in Krypto oder in Fiat einzahlen möchte. Die meisten, denke ich, werden Kryptowährungen hier einzahlen, deswegen dann einfach hier Krypto auswählen. Die dementsprechende Kryptowährungen, in meinem Fall wäre es jetzt bevorzugt USDT, dann den Betrag natürlich, also das hier auswählen, dann tragt ihr den Betrag hier ein von beispielsweise 1000 USDT. Ihr habt hier wieder diese 1% Einzahlungsgebühr, hier in dem Fall auch wieder erwähnt, diese geht nicht an die Universe Academy, sondern an den Liquiditätsprovider, der sich diese 1% bezahlen lässt, um seine Dienste durchzuführen. Und sobald ihr das hier eingegeben habt, geht ihr einfach nur noch auf Weiter, dann wird euch die Einzahlungsadresse, eure individuelle Einzahlungsadresse hier angezeigt. Also das hier in diesem Fall ist meine, ihr solltet jetzt nicht auf diese Adresse einzahlen, ansonsten wird das Ganze in meinem Konto gut geschrieben, ihr habt eine eigene Adresse und führt dann einfach die Transaktion durch. 
Und sobald das gemacht wurde, sollte euch dann hier auf der Wallet in der USDT Balance euer Betrag angezeigt werden. Was ihr dann macht, ihr geht auf MT5, also auf den Live Trading Account. Das hier sind jetzt meine beiden Live Accounts. Ich habe einen, wie gesagt, in Bitcoin und einen in US-Dollar. Dann geht ihr hier drüben einfach auf Account erstellen, weil bei euch vermutlich noch keiner da sein wird. Und dann nutze ich persönlich die beiden Original BTC und Original US-Dollar. Ihr geht dann auf Original BTC wählt dann Bitcoin aus und wenn man dann hier unten auf Konto öffnen geklickt hat, dann wird ein neuer Live-Account eröffnet und jetzt der letzte Schritt, den man noch machen muss, die eingezahlten USDT in diesen Account transferieren, dass der Trader diese quasi zur Verfügung hat und für seine Trades verwenden kann. Dazu gehen wir wieder auf Funds und machen einen internen Transfer. Heißt, wir transferieren jetzt die Gelder, die hier auf der Plattform in unserer Wallet liegen, in den Trading Live Account. Dazu wählen wir dann dementsprechend hier US-Dollar Tether aus, wenn wir es eben in US-Dollar Tether gemacht haben, an die Kunden-ID, die ihr euch aus dem Konto rauskopiert, an das Konto dementsprechend und den Überweisungsauftrag, den dementsprechenden Betrag. In unserem Fall waren es 1.000 US-Dollar. Und dann klickt ihr hier unten auf den internen Transfer und dann sollte innerhalb von wenigen Sekunden eure Balance hier drüben in dem Live-Account angezeigt werden und dann müsst ihr einfach nur noch warten, bis die ersten Trades ausgeführt werden, euch die Ergebnisse angezeigt werden. Ansonsten müsst ihr hier in diesen Live-Accounts nichts mehr machen. Sobald die Balance angezeigt wird, steht das Kapital dem Trader zur Verfügung und ihr werdet dann über die nächste Woche die ersten Trades, die ersten Ergebnisse angezeigt bekommen. Eine zusätzliche Option, die die Plattform jetzt auch anbietet, ist es, Kryptowährungen zu tauschen. Also hier beispielsweise von US-Dollar Tether in normale US-Dollar. Ihr seht dann immer den Wechsel. Kurs und könnt diese dann anzeigen. Wie gesagt, das wird euch dann immer hier oben in der Wallet auf den einzelnen Accounts angezeigt und irgendwann will man bestimmt auch Profite realisieren. Hier in dem Fall geht man einfach wieder auf Funds, geht auf Auszahlen. Man kann sich hier beispielsweise auch Adressen schon als Whitelist hinterlegen, wenn man sie nicht immer neu eingeben möchte. Man wählt dann hier oben die dementsprechende Kryptowährung aus, gibt dann hier drüben den Betrag ein, beispielsweise 1000. Man gibt dann hier unten seine Wallet-Adresse ein, wenn sie eben noch nicht auf der Whitelist hinterlegt ist, geht dann auch weiter, bestätigt die Transaktion und dann sollte das Kapital innerhalb der nächsten, meiner Erfahrung nach, 48 Stunden auf eurer Wallet gutgeschrieben werden. Und das ist es im Grunde auch schon. Wenn ihr Fragen habt zu der Plattform, gerne einfach als Kommentar unter dieses Video. Ansonsten auch einfach zu uns auf den Community Discord kommen. Dort werden die Fragen in der Regel auch relativ schnell beantwortet. Ansonsten, wenn ihr nichts zukünftiges verpassen wollt, lasst den Kanal gerne ein Abo da. Macht die Glocke an. Ich bringe diese Videos auf täglicher Basis. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.